مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين آج کے اس پروگرام میں ہمیں صاحبال سے ہماری ایک نو مسلم بہن کا خط موصول ہوا ہے عائشہ خاتون اور وہ کسی غیر مسلم ملک سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے دو سال قبل اسلام قبول کیا تھا اور میں نماز اور قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی پورے اہتمام انہماک سے کرتی ہوں لیکن کچھ عرصے سے ایک مسئلہ درپیش ہے کیونکہ مجھے نماز اور تلاوت اپنی مادری زبان یعنی انگریزی میں ادا کرنے کے متعلق اختلاف رائے کا علم نہیں تھا مجھے عربی نہیں آتی میں بس بنیادی قسم کے سلام دعا والے کلمات ہی بول سکتی ہوں تو جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کے لیے تو نماز اور تلاوت کی ادائیگی کے حوالے سے کیا صحیح موقف ہے یا وہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے اور پھر اس سے اہم بات یہ ہے کہ میری سابقہ نمازیں جو میں نے عربی میں نہیں پڑھیں اصل اس میں نہیں پڑھیں اپنی زبان میں پڑھی ہیں تو کیا سب وہ باطل ہو جائیں گی ضائع ہو جائیں گی تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ پہلی بات کہ مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سر فاتحہ زبانی یاد کرے کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی جیسے کہ حسب عباد ابن سامد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس شخص کی کوئی ہی نماز ہی نہیں ہے جو صورت فاتحہ نہ پڑھے اور اس طرح جلدی جلدی نماز ادا کرنے والے صحابی کی حدیث میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر تحریمہ کہو پھر جتنا تمہیں قرآن یاد ہے اس میں سے تلاوت کرو اسی طرح قرآن کریم کی عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں تلاوت بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر قرآن کریم کا ترجمہ کر دیا جائے تو وہ قرآن نہیں کہلائے گا بلکہ وہ قرآن کی تفسیر ہوگی یا ترجمہ ہوگا اسی لیے جمہور فقاہ کرام نے نماز کے دوران عربی زبان میں تلاوت کرنا ضروری قرار دیا ہے چنانچہ قرآن کریم کی تلاوت صرف عربی زبان میں ہی صحیح ہوگی بعض علماء نے اس موقع سے اختلاف کیا ہے کہ بغیر عربی زبان کی بھی نماز صحیح ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں نے صرف یہی کہا ہے کہ صرف اس شخص کی نماز صحیح ہوگی جو عربی زبان سے نہ بلد ہو اور اس کے بارے میں جیسے کہ امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ غیر عربی زبان میں قرآت کفایت نہیں کرے گی نہ ہی قرآن کے عربی الفاظ کو عربی زبان ہی کے دیگر الفاظ سے بدل کر پڑھنا کفایت کرے گا چاہے وہ عربی زبان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو تو یہی موقف ہے کہ امام شافی امام ابو یوسف اور امام محمد کا ہے امام ابو حنیفہ صرف یہ فرماتے ہیں کہ غیر عربی میں تلاوت کرنا جائز ہے تاہم ان کے کچھ شاگردوں کا کہنا ہے کہ غیر عربی میں تلاوت اسی شخص کے لیے جائز ہے جو عربی زبان نہیں جانتا اور دلیل یہ ہے کہ ارشاد باری تعالی ہے وہ او حیا الحد القرآن علی اندرا کم بہی و مم بلغ اور میری طرف اس قرآن کی وہی کی گئی ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور ان کو خبردار کروں جن تک قرآن پہنچے اور ظاہر ہے کہ ہر قوم کو اس کی زبان میں خبردار کیا جاتا ہے اور اس کے جواب میں جو دلیل دی جاتی ہے کہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے ان انزلنا ہو قرآن عربیہ اور ایک اور جگہ یوں فرمائے کہ بے لسان عربی یہ مبین کہ واضح عربی زبان میں آپ پر قرآن نازل ہوا اور یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دونوں معجزہ ہیں اگر اس کے الفاظ کو بدلا گیا تو وہ قرآن نظم سے خارج ہو جائے گا وہ قرآن نہیں کہلائے گا نہ ہی قرآن کی مثل ہوگا بلکہ اس کی تفسیر ہو سکتا ہے اور تفسیر بھی قرآن جیسی ہوتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے کفار عرب کو قرآن کریم کی ایک صورت جیسی صورت لانے کا چیلنج کیا تھا تو وہ قرآن کا مثل لانے سے آجز نہ رہتے اور وہ کر سکتے تھے لیکن وہ ان سے قبول نہیں کیا گیا جب کہ خبردار کرنے کا معاملہ الگ ہے چنانچہ جب کسی قوم کو قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے ذریعے ان کی زبان میں خبردار کیا جائے تو یہ قرآن سے خبردار کرنا شمار ہوگا ترجمہ اور تفسیر سے نہیں تو یہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ نمازی عربی زبان میں قرآت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس پر یہ عربی سیکھنا لازم ہے اور اگر اس اطاعت کے باوجود عربی زبان میں تلاوت نہیں کرتا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اگر اس میں استاد نہ ہو اور نماز کا وقت نکلنے کا خدشہ بھی ہو تو وہ صورت فاتحہ کی ایک آیت سیکھ لے اور اسی آیت کو بار بار دہرا لے اور اگر صورت کا فاتحہ کا تھوڑا سا حصہ بھی اسے یاد نہیں ہے لیکن قرآن کریم میں سے کچھ اور اسے یاد ہے تو سر فاتحہ کے برابر پڑھے گا اس کے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے کیونکہ ابو داؤد میں سیدنا رفاع ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو 
تو جتنا بھی تمہیں قرآن یاد ہے اس میں سے پڑھ لو بصورت دیگر الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سور فاتحہ کے علاوہ سورت بھی قرآن کا حصہ ہے اس لیے اس کو ترجیح حاصل ہوگی تاہم یہ ضروری ہے کہ سور فاتحہ کی آیات کے برابر لازمی پڑھے اور اگر قرآن کریم میں سے کچھ بھی اسے پڑھنا نہیں آتا نہ ہی نماز کا وقت نکلنے سے پہلے وہ قرآن کریم کا کچھ حصہ سیکھ سکتا ہے تو ایسے نمازی پر لازمی ہے کہ وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے کیونکہ اسی روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ عرض کیا کہ مجھے قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی یاد نہیں ہوتا تو مجھے ایسی چیز سکھا دیں جو میرے لیے کفایت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اس پر شخص نے کہا تو اللہ کے لیے میرے لیے کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کہ اللہ مغفر لی و رحمنی و رزقنی و حدینی و عافینی کہ اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما دے مجھے روزی عطا فرما دے مجھے ہدایت دے دے مجھے عافیت سے نواز دے جبکہ سور فاتحہ کے بعد والی تلاوت جو ہے وہ واجب نہیں ہے تو تلاوت کے علاوہ تکبیرات سجدے کی تسبیحات تشہد سب عربی زبان میں کہنا واجب ہے اس لیے انہیں سیکھنا بھی واجب ٹھہرا تاہم اگر عربی زبان میں نہ کہنا آتا ہو تو اپنی زبان میں کہہ دے یہ ہے جمہور علماء کرام کا موقف اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کی ادائیگی اپنی مادری زبان میں ادا کی تھی اس میں آپ کے لیے اجر کی امید ہے اس لیے کہ آپ لا علمی اور غیر عربی زبان میں ایک فقی مذہب کے مطابق نماز اس کا ہونے کی بنا پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن اب سے آپ قرآن کریم کی تلاوت عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ادا نہ کریں اس لیے کہ آپ کو علم ہو چکا ہے اب ایسا کرنے سے رک جائیں سر فاتحہ اور مختصر صورتیں یاد کر لیں یہ چند ایسی آیات یاد کر لیں جنہیں یاد کرنا آسان ہو اور آپ انہیں نماز میں پڑھ سکیں تاہم نماز سے ہٹ کر قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کا خصوصی اہتمام کی جائے تاکہ آپ کو دین کی زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ اس بات کو سمجھ سکیں تو اسی لیے پوری کوشش کیجئے کہ پہلے نماز کو سیکھیے نماز کے جتنے بھی اوراد ہیں وظائف ہیں ان کو عربی زبان میں سیکھیے اور اسی طرح قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں آیات ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے اور ایسا مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بہت ہی آسان بنایا ہے جو بھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو آسانی حاصل ہوتی ہے تو آپ کوشش کیجئے تو یقیناً آپ انتہائی آسانی سے یہ چیزیں یاد کر سکتی ہیں سمجھ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے Yeah, I'm